ഈശ്വം ശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആരംഭിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ അന്നന്ന് വേണ്ടി ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങൾ കിടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ദുഷ്ടായുപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു ആമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സ്വസ്തി കൃതാങ്ങയുടെ കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദയത്തിന് ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പജാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പജാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ ആമേൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു പേരാണ് ഈ പാഠത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഈ പാഠം മുഴുവനും ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലരെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ അടുത്തിടെ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാണുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട് തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ ആ സിനിമയുടെ പേര് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ദിനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു കുട്ടിയെ അവൻ്റെ അമ്മ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു സീനും ആ സമയത്ത് അമ്മ അച്ഛനോട് ഇവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും വളരെയധികം ക്ലിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ മകനെ അമ്മ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് എൻ്റെ അച്ഛ പഠിത്തമാണ് ഇവൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ പേരും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയോ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അയാളെ പരിചയപ്പെടണമെങ്കിൽ ആളുടെ പേജും പറയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യവും കൂടി അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചാച്ചനും അമ്മയൊക്കെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കെ എൻ്റെ പേജ് ഇതാണ് ചാച്ച എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് എന്ന് പറയാം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഒരു പുതിയ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവനെക്കുറിച്ച് പറയും അവൻ്റെ പേര് ജോസഫ് എന്നാണ് ഇവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പാട്ട് പാടാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് കളിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവന് വരയ്ക്കാനാണ് കൂടുതൽ കഴിവുകൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മളിതുപോലെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെ അല്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോയെ ഈ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും റെഡിയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈശോയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈശോയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരാളും കാണും അത് കേൾക്കാനും കുറേ ആൾക്കാരും കാണും പിന്നെ ആരെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് ഹീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം I baptize thee having authority from the almighty God as a testimony that you have entered into a covenant to serve him I have need to be baptized of thee. Come and start to me. I suffer it to be so now. For thus it becometh us to fulfill all righteousness.
I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that you have entered into a covenant to serve him. This is my beloved son, in whom I am well pleased. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും കണ്ട ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കാണും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണും അതെ ഈശോയുടെ മാമോദിസ സ്നാപക യോഹനാനാണ് ഈശോയെ മാമോദിസ നൽകുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് മാമോദിസ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ രൂപത്തിൽ കണ്ടത് ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കുറേ അധികം വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു അനേകർ വന്ന് സ്നാപക യോഹന്നാനിൽ നിന്നും മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചു ഈശോ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കയറി ഈശോയും ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് നിന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് സമ്മതിക്കുക ഈശോ മാമോദീസ മുങ്ങുവാനായി സ്നാപകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഒരു സ്വരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും കേട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ കൃത്യമല്ല ഈ കഥ ഈശോയുടെ മാമോദീസ നടന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സംഭവം നടന്ന ക്രമത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്രമീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു എന്ന വാക്യം ഒന്നാമത്തെ നമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങളിരിക്കുമ്പോൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൻ്റെ കൃത്യമായ ഓർഡർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഉദാഹരണം ഈശോ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കയറി ഇതാണ് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച സംഭവത്തിൽ ആദ്യം വന്നതെങ്കിൽ നാല് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ രീതിയിൽ ഈ വാക്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം എല്ലാവരും കഥ പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇതിലേതാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചതെന്ന് അനേകർ വന്ന് സ്നാപക യോഹന്നാനിൽ നിന്നും മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ ആരാണ് ഈ സ്നാപക യോഹന്നാൻ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നടന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പല വർണ്ണനകളും നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ സ്നാവക യോഹനാനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ബൈബിളിൽ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം പാപമോചനത്തിനുള്ള അനുതാപത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്നാവക യോഹനാൻ മരുഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ വചനം വായിക്കാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം പാപമോചനത്തിനുള്ള അനുതാപത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്നാപക യോഹനാൻ മരുഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ ദൈവത്തിന് വഴിയൊരുക്കുവാൻ ദൈവം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ അദ്ദേഹം സ്നാപനം മാമോദീസ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ആദ്യത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വരിക അനേകർ വന്ന് സ്നാപക യോഹനാനിൽ നിന്നും മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്തായിരിക്കും സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നു ഈശോ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കയറി അതെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഇതായിരിക്കും ഈശോയും ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് നിന്നു 
അപ്പോൾ അനേകം ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഈശോയും അവചിലൊരാളായി സ്നാപകൻ്റെ മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി എത്തിച്ചേർന്നു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതിനുശേഷം സംഭവം നടക്കുന്നത് ഈശോ മാമോദിസ മുങ്ങുവാനായി സ്നാപകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഈശോ മാമോദിസ മുങ്ങുവാനായി സ്നാപകൻ്റെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ട് കാണും ആ സമയത്ത് സ്നാപകൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിന്നിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പോലും സ്നാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്നോട് നിനക്ക് മാമോദിസ മുക്കി തരാൻ പറയുന്നുവോ ഈ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നീ ഇത് സമ്മതിക്കുക ഇത് ഈശോ സ്നാപക യോഹനാനോട് പറയുന്ന വാക്യമാണ് ഇപ്പോൾ നീ ഇത് സമ്മതിക്കുക അങ്ങനെ ഈശോയെ സ്നാപക യോഹനാൻ മാമോദിസ മുക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അതിനുശേഷം അവൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കയറി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഈശോ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കയറി വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കയറിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നു സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് സാർ ഒരു തവണയും കൂടെ പറയാം ഏറ്റവും ആദ്യം അനേകർ സ്നാപക യോഹനാനിൽ നിന്നും മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അവചിൽ ഒരാളായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈശോയും ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്നു നിന്നു അതിനുശേഷം ഈശോയുടെ ഊഴമായപ്പോൾ ഈശോ മാമോദിസ മുങ്ങുവാനായി സ്നാപകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ സ്നാപകൻ ചോദിച്ചു നിന്നിൽ നിന്നല്ലേ ഞാൻ പോലും മാമോദിസ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇത് സംഭവിച്ചേ മതിയാകൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് സമ്മതിക്കുക അതിനുശേഷം ഈശോ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കയറി അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നു ഒരു സ്വയം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും കേട്ടു അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു നിന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ചിത്രീകരണം കൂടി ആകാം ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയും കൂടി നമുക്ക് കഥയൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇത് ജോർദാൻ നദിയാണ് ഇവിടെയാണ് സ്നാപകൻ തൻ്റെ മാമോദിസ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒട്ടനവധി ജനങ്ങൾ വന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ ഒരാളായി ഈശോയും വന്നു നിന്നു ഈശോയെ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ സ്നാപക യോഗന ഈശോയോട് ചോദിക്കുന്നു നിന്നിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഏതൊരു മാമോദിസ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നീ എന്നോട് മാമോദിസ മുക്കുവാൻ പറയുന്നുവോ അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നീ ഇത് സമ്മതിക്കുക ഈശോയെ സ്നാപക യോഹനാൻ മാമോദിസ മുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു ഈശോ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കയറി അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു അതോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദവും കേട്ടു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു പരിചയപ്പെടലിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സ്നാപക യോഹന്നാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈശോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈശോയുടെ മാമോദിസ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ദൈവം പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രാവ് ഈശോയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സ്നാപക യോഹനാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന് ഈ പേജ് ലഭിക്കുന്നത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ ഈ ഷോയെ ഈ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത വാക്യം ഇതാണ് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവനെ പറ്റിയാണ് കാരണം എനിക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും അവനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവനെ ഇസ്രായേലിന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്ന് ജലത്താൽ സ്നാനം നൽകുന്നത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷോയെ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദൈവം ഓരോ പദ്ധതിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ജർമിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്
ആത്മാവ് പ്രാവിനെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അവൻ്റെ മേൽ ആവശ്യിക്കുന്നത് താൻ കണ്ടു എന്നും യോഹന്നാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ആത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഈശോയുടെ മേൽ വന്ന് ആവശ്യിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ കണ്ടു എന്ന് ലോകത്തിന് മുൻപിൽ യോഹന്നാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജലം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ആജുടെ മേൽ ആവശ്യിക്കുന്നത് നീ കാണുന്നുവോ അവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ജലത്താൽ സ്നാനം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈശോ മിഷിഹ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോയുടെ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ ജലത്താൽ സ്നാനം നൽകുന്നവനാണ് ഈശോയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം നൽകുന്നത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു ഈശോയെ ഈ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നത് തന്നെ മനുഷ്യ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി അവിടുന്ന് കാൽവജിയിൽ അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന ബലിയെയും അവിടുത്തെ മഹത്വപൂർണമായ ഉയർപ്പിനെയും ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെയും ഹൗവായെയും ഏതൻ തോട്ടവും അവർ തെറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം അവിടുന്ന് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു എന്നാൽ ആ സമയം തന്നെ ഈ ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു രക്ഷകനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രക്ഷകന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു അനേകം വർഷങ്ങളായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ സ്നാപക യോഹനാൻ ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതോടുകൂടി വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകൻ ഈശോ തന്നെയാണെന്ന് ലോകത്തിന് മനസ്സിലായി അതാണ് ഈ സംഭവങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈശോയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് ജനങ്ങളുണ്ട് ജോർദാൻ നദിയുണ്ട് സ്നാപക യോഹനാനുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഈശോ അതോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രാവ് ഇറങ്ങി വന്നു അതോടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദവും കേട്ടു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ സംഭവത്തിൽ ഒരേ സമയം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും വെളിവാക്കപ്പെട്ടു അതാണ് ഈശോയുടെ മാമോ ദീസായെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സംഭവത്തോടുകൂടി കാരണം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും വെളിവാക്കപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഈശോയുടെ മാമോദിസ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വിശുദ്ധനാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ വളരെ മോശമായ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി പിന്നീട് വളരെ നല്ല വ്യക്തിത്വമായി മാറി സഭാ പണ്ഡിതനായ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിനെ എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അതുപോലെ അഗസ്തീനോസിന് ഒരു അമ്മയുണ്ട് പേരറിയാമോ വിശുദ്ധ മോണിക്ക പുണ്യവതി അഗസ്തീനോസിൻ്റെ അമ്മയും ഒരു വിശുദ്ധയാണ് അഗസ്തീനോസും വിശുദ്ധനാണ് സഭാ പണ്ഡിതനും വളരെ ബുദ്ധിമാനമാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ വിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഗസ്തീനോസ് ഒരു കടൽ തീരത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഏറെ ബുദ്ധിമാനായ അഗസ്തീനോസിന് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി തിരമാലകളെ നോക്കിയിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഒരു ബാലനെയും അദ്ദേഹം ആ കടപ്പുറത്ത് കണ്ടു ഈ ബാലൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വളരെ വിചിത്രമായി അഗസ്തീനോസിന് തോന്നി അദ്ദേഹം ബാലൻ്റെ അടുത്തേക്കെത്തി അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ ബാലൻ ഒരു ചെറിയ ചെകട്ടയിൽ തിരമാലകളിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളമെടുത്ത് കരയിൽ ഒരു ചെറിയ കുഴി കുഴിച്ച് ആ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഒഴിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അഗസ്തീനോസ് ഈ ബാലനോട് ചോദിച്ചു മകനെ നീ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ബാലൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കടലിലെ വെള്ളം പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതായത് ഓരോ തവണയും ഞാൻ ചിരട്ടയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഈ കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടിടുമ്പോൾ വെള്ളം കുറയുകയല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ കടലിലെ വെള്ളം ഞാൻ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അഗസ്തീനോസ് ചോദിച്ചു നീ എന്തൊരു മണ്ടത്തനമാണ് ഈ പറയുന്നത് ആഴമറിയാത്ത അക്കരെ എവിടെയെന്നറിയാത്ത ഈ കടലിനെ നീ ഈ ചെറിയ കുഴി കൊണ്ട് പറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ബാലൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അഗസ്തീനോസ് നീ എന്താണ് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവത്തോടുകൂടി അഗസ്തീനോസിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മളെക്കാൾ വളരെ വലിയ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യമായ ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു കേവലം മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ശ്രമിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്
നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് ഉറുമ്പൊക്കെ കാണാം അല്ലേ ബെഡ്റൂമിലും അതുപോലെ തന്നെ അടുക്കളയിലും ഒക്കെ ഉറുമ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഉറുമ്പിനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് ഉറുമ്പിൻ്റെ വഴി ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാം ഉറുമ്പിനെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അവരുടെ വാസസ്ഥലം നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാം പക്ഷെ തിരിച്ച് ഉറുമ്പിനെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഉറുമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറുമ്പിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതിലും വലിയ ആൾക്കാരാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറുമ്പ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അവരുടെ പാത മാറ്റുവാനും അവരെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇതുപോലെയാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും ദൈവം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയ ഒരു ഉന്നതങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കേവലം മനുഷ്യബുദ്ധി കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് അതിന് ദൈവം സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണ് ഈ മാമോദീസ വേളയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവത്തിൽ മൂന്നാളുകളുണ്ട് എന്ന സത്യം ഈ സംഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈശോയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എന്താണത് മിഷിഹ എന്നാണ് ഈശോയുടെ മറ്റൊരു പേര് അല്ലേ മിഷിഹ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അഭിഷിക്തൻ എന്നാണ് മാമോദീസ വേളയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഈശോയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഈശോ അഭിഷിക്തനായി അതുകൊണ്ടാണ് മിഷിഹ എന്നുകൂടി ഈശോയെ വിളിക്കുന്നത് ഈ പോയിൻ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈശോയ്ക്ക് മിഷിഹ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണമെന്ത് ഈ മിഷിഹ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അഭിഷിക്തൻ എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഈശോയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതുകൊണ്ടാണ് മിഷിഹ എന്ന പേരുകൂടി അതേ നമ്മൾ ഈശോയെ വിളിക്കുവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം വെളിവാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഈശോയുടെ മാമോദീസ അപ്പോൾ ഈ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിത് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേൾക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കുർബാന പുസ്തകം ഒന്ന് കയ്യിലെടുക്കാം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കുർബാന പുസ്തകം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സാറ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നമുക്ക് കുർബാനയൊക്കെ പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളെ നോക്കാനൊന്നും ആരും ഇല്ലെങ്കിലും അധ്യാപകരില്ലെങ്കിലും ഓൺലൈൻ കുർബാന വേളയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുർബാന കാണുമ്പോൾ കുർബാന പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ആ കുർബാന വേളയിൽ ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുർബാന പുസ്തകം ഒന്ന് എടുക്കാം നമ്മുടെ കുർബാന പുസ്തകത്തിലെ പല പ്രാർത്ഥനകളും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും മായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്തിയാലോ ഇപ്പോൾ ഞാനിതാ ഈ കുർബാന പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള പ്രാർത്ഥന നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കർത്താവേ മമ രാജാവേ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അത് ഓരോ കാലത്തിനും അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ മാറ്റമുണ്ടാകും എന്നാലും ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നോക്കാം പിതാവും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ മഹനീയ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ സംഭൂജ്യമായ നാമത്തിനും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും എപ്പോഴും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ കുർബാന പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം ഇതുപോലെ ഒട്ടനവധി പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന നിലയിൽ കുർബാന പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം ചാച്ചൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഒക്കെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ കുർബാന പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമാണോ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന അവസാനിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മളെ ഏറ്റവും അവസാനം അച്ഛൻ ആശീർവദിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ അച്ഛന്മാർ വ്യഞ്ചരിക്കാൻ വന്നാലും ശരി എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ശരി അവസാനം പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ ആശീർവദിക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ എന്നാണ് എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആശീർവദിച്ചാൽ പോയി പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് വെളിവാക്കപ്പെട്ടിരി
അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലും നമുക്ക് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാം അതുപോലെ ഉദ്ധാന ഗീതം എന്താണെന്നറിയാമോ സർവാധിപനാം കർത്താവെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്ന ഗീതമാണ് ഉദ്ധാന ഗീതം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഉദ്ധാന ഗീതത്തിൻ്റെ സമയത്തും പരിപാവനനാം സർവേശ പരിപാവനനാം ബലവാനെ പരിപാവനനാം അമർത്യനെ എന്ന് മൂന്ന് വിശേഷണങ്ങൾ നൽകി നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്ന് പറയുന്ന ആ ത്രിത്വീക രഹസ്യത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുർബാനയിലെ ഈ ഉദ്ധാന ഗീതത്തിലും കൂടാതെ പല പ്രാർത്ഥനകളിലും നമ്മൾ ഈ ത്രിത്വീക രഹസ്യം പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കാരണമായത് ഈശോയുടെ മാമോദീസ വേളയാണ് ഈശോയുടെ മാമോദീസ വേളയിൽ ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ഇപ്രകാരം ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈശോയുടെ പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉടനീളം പഠിക്കുന്നത് ഈശോയെ ആരാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ ലോകത്തിന് സ്നാപക യോഹന്നാനാണ് ഈശോയെ ഈ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്യം എന്താണ് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് അതുപോലെ ഈ മാമോദീസ വേളയിൽ ഏത് നദിയുടെ കഥയിൽ വെച്ചാണ് മാമോദീസ നടന്നത് ജോർദാൻ നദിയുടെ കഥയിൽ വെച്ചാണ് മാമോദീസ നടന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് ത്രിത്വൈക രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഈശോയുടെ മാമോദീസ വേളയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ത്രിത്വീക രഹസ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുർബാന പുസ്തകത്തിലും നമ്മുടെ അനുദിന പ്രാർത്ഥനകളിലും ഈ ത്രിത്വീക രഹസ്യം പറഞ്ഞ് ചൊല്ലി നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം സാർ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ഏതിനെ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദയത്തിന് ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമ്മെ തമ്പിജാൻ്റെ അമ്മ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പിജാനോട് ഉപേക്ഷിക്കണമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യയിലെ പോലെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ